ஏன் குடும்பம் பாதிக்கப்படுது மனிதர்கள் அல்ல பின்னால் நின்று செயல்படுகிற இந்த பொருளாத சாத்தானின் கிரியை தான் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுவதற்கு காரணம் அப்போ குடும்பங்கள் தான் ரொம்ப கவனமாக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டிய பாதுகாக்க வேண்டிய முக்கியமான இடம் குடும்பத்தில் எழுப்புதல் வரணும் குடும்பத்தில் சமாதான அன்பு ஐக்கியம் குடும்பத்தில் ஒரு மனப்பாடு வரணும் அதுக்கு ஜெபிக்கணும் வெற்றி <laughs> மகிழ்ச்சியான <laughs> அதுதான் இந்த குடும்பத்தை ஸ்தாபித்த உருவாக்கின ஆண்டவுடைய விருப்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் அதனால் தான் கத்தர் அவளை குடும்பமாக்கி ஆதாம் ஏவாளை குடும்பமாக்கி சந்தோஷமான வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுத்து கத்தர் அவளை ஆசிர்வதித்தார் என்பதாக வேதத்திலே பார்க்குறோம் குடும்பத்திற்கான ஆசிர்வாதங்கள் பல காரியம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஒரு குடும்பம் எப்படி தேவனால் முழுமையாய் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டோடைய விருப்பம் சித்தம் என்ன என்பது சொல்லப்படுகிறது ஒரு மனிதன் கத்திற்க பயந்து நடந்தா அவன் பாக்கியவானாக இருப்பான் அவன் செய்கிறதெல்லாம் ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் அதாவது அவனுடைய கையின் பிரயாசம் வேலை செய்தா அதில் வருமானத்தில் ஆசிர்வாதம் ஒரு தொழில் செய்தால் அதில் ஒரு ஆசிர்வாதம் அதில் விவசாயம் செய்தால் அதில் ஆசிர்வாதம் அவனுடைய கையின் பிரயாசம் அதை சாப்பிட்டு நீ திருப்தியாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பாய் என்று ஆண்டோர் வாக்கு கொடுக்கிறார் மனைவி உன் வீட்டவரங்களில் கனி தரும் திராட்சை செடியை போல் இருப்பாள் ஒரு கனி கொடுக்கிற ஒரு செடியை போல் அந்த மனைவியினால் அந்த குடும்பத்துக்கு ஆசிர்வாதம் நன்மை குடும்பத்துக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் பிள்ளைகள் பந்தய சுற்றிலும் ஒலிவ மர கன்றுகளை போல் இருப்பாங்க ஆரோக்கியமாக ஆசிர்வாதமாக ஞானமாக பிள்ளைகள் குடும்பத்துக்கே ஆசிர்வாதமாக இருப்பாங்களாம் அப்போது ஒரு முழுமையான ஆசிர்வாதம் ஒரு குடும்பத்துக்கு இப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதங்களை ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அப்படி ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்தின் மேல் ஆண்டவர் எவ்வளவு அன்பும் அக்கறையும் உள்ள தேவன் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது ஆண்டவர் இயேசு ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதன் மீதும் அக்கறை உள்ளவர் அவருடைய குடும்பத்தின் மேலும் அவர் அக்கறை உள்ள தேவன் உங்கள் குடும்பத்தை ஆண்டவர் இயேசு நேசிக்கிறார் உங்கள் குடும்பத்திற்கு இந்த முழுமையான ஆசிர்வாதம் சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இது ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதம் ஆனால் ஆண்டவர் இப்படியெல்லாம் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் இந்த மாதிரி குடும்பங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருக்குதா குடும்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களா குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்குதா நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இப்போ நாம் நான் சந்திக்கிற நிறைய பேரை பேசி ஜெபிக்கிற காரியத்தை பார்த்தா ஒரு பத்து சதவிகிதம் தான் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க குடும்பத்துக்குள்ளே நல்லா இருக்கிறோம் ஆண்டவர்களை நல்லா வச்சுருக்கிறார் அப்படி மகிழ்ச்சியோடு சொல்கிறவங்க தொண்ணூறு சதவிகிதம் குடும்ப வாழ்க்கை குறித்த வேதனை அதிருப்தி முழுமையான சந்தோஷம் இல்லாமல் ஏதோ வாழ்கிறோம் ஆமாம் திருமணம் பண்ணியாச்சு குடும்பம் ஆயாச்சு பிள்ளைக்குட்டி வந்தாச்சு வாழணும்ல அப்படி ஒரு திருப்தி இல்லாத நிலைமையில் ஒரு வேதனையோடு வாழ்கிற மக்கள் தான் ஏராளம் யோசித்து பாருங்க சுற்றிலும் பாருங்கள் சொந்தக்காரண்டு கூட கேட்டு பாருங்கள் நிறைய பேர் வெளியே சொல்ல பயந்து சரி நம்ம குடும்ப மரியாதையை நம்ம ஏன் கெடுத்துக்கொள்ள என்பது நல்லா இருக்கிறோம் அப்படின்னு வெளியில் அப்படியே பேசுவாங்க உள்ளுக்குள்ள அந்த வேதனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் நம்ம குடும்பத்தை விட்டு கொடுக்கக்கூடாதுல்ல அதனால் நாங்கள் அந்த சந்தோஷமாக இருக்கோம் நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லுவ
ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே உண்மையான சந்தோஷம் இருக்கார் தொண்ணூறு சதவிகிதம் இப்படி தான் இன்றைக்கு குடும்பங்கள் காணப்படுகிறது நீங்களே பாருங்களேன் ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் நாங்கள் விரும்பினோம் லவ் பண்ணோம் காதலிச்சோம் பண்ணோம் தென்னை கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா கோடி கணக்காக பணம் செல் கல்யாணம் பண்ணி நாலாவது மாதம் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க பேப்பரில் பார்க்குறோம்ல பிரபலமான குடும்பத்திலிருந்து கீழே வரைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ என்ன இன்னும் நிறைய குடும்பங்கள் சரி பிரிஞ்சு போனால் மதிப்பு இருக்காது மரியாதை இருக்காது சமுதாயத்தில் பாதிப்பு அதனால் உள்ளுக்குள்ளே வேதனை வைத்து கொண்டு விருப்பம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை குடும்பத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அப்போ தொண்ணூறு சதவீத குடும்பங்கள் இப்படி தான் இருக்காங்க மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டு சந்தோஷம் இல்லாம் இதுக்கா குடும்பம் இதுக்கு தான் ஆண்டவர் குடும்பத்தை ஏற்படுத்தினாரா அப்போ குடும்பம் என்பது அப்போ இல்லாமலே இருந்திருக்கலாமே இன்றைக்கி அந்த சில வாலிபர்கள் வாலிபிள்ளைகளுடைய மனநலமை அப்படி சில குடும்பங்களை பார்க்குறாங்கல்ல அவங்க அப்பா அம்மாவை பார்க்குறாங்க அவங்க சண்டை போடுறத பார்க்குறாங்க அவங்க வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ள நிம்மதியே இல்லாமல் இருக்கிறத பார்க்குறாங்க பல குடும்பங்களை பார்க்குறாங்க எதுக்கு குடும்பம் எல்லா குடும்பமும் இப்படி தான் இருக்குது அதனால் குடும்ப வாழ்க்கையை வேண்டாம் இந்த மாதிரி வெறுத்து போன நிலைமையில் இருக்கிற வாலிபர்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன காரணம் தேவன் குடும்பத்தை ஏற்படுத்தினது சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக ஒரு ஒரு பரலோக சந்தோஷத்தை பூமியில் அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு ஐக்கியமாக கத்தர் கொடுத்தார் ஆனால் ஏன் அப்போ இதெல்லாம் இப்படி உள்ள தூரம் பாதிக்கப்படுகிறது இதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் இந்த மாதிரி குடும்பத்துக்குள்ளே ஒருமன் இல்லை முறுமுறுப்பு சண்டை ஒரு நிம்மதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வேண்ட வெறுப்பில் ஏதோ வாழணும் இது மா குடும்பம் வந்தாச்சு பிள்ளைகளுக்காகவாது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் அப்படின்னு ஒரு திருப்தி இல்லாமல் ஒரு மன சந்தோஷம் இல்லாமல் ஏன் இந்த மாதிரி காணப்படுகிறது இதுக்கு காரணம் என்ன இன்றைக்கி அதை தான் அறிந்து கொள்ளணும் ஓய் ஏன் என் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுது ஏன் குடும்பத்துக்குள்ளே மெய்யான சந்தோஷம் இல்லை ஏன் குடும்பம் உடைக்கப்படுகிறது சிதைக்கப்படுகிறது இதுக்கு என்ன காரணம் அநேக வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நல்லா ரட்சிக்கப்பட்டு நல்ல ஜெபிக்கிற நல்ல கத்தருடைய ஒரு மகள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் விமானத்தில் ட்ராவல் பண்ணி கொண்டிருந்தாங்க அவங்க விமானத்தில் பிரயாணப்பட்டு கொண்டிருந்த போது அவங்க பக்கத்தில் இன்னொரு பெண் உட்கார்ந்துருந்தாங்க அங்கே விமானத்தில் சாப்பாடுலாம் சர்வ் பண்ணுவாங்கல்ல இந்த டைமுக்கு இவங்க வாங்கி சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டாங்க நான் பக்கத்தில் இந்த பெண் என்னென்னா சாப்பாடு வேணுமான்னு கேட்டானோ எங்களுக்கு சாப்பாடு வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன சாப்பாடு வேண்டான்னு சொல்லாங்களேன்னு கேட்டுட்டு இவங்க மெருவாக கேட்டாங்க ஏன் நீங்கள் சாப்பாடு வேண்டான்றீங்க ஒரு சாப்பாடு ரெண்டாவது சாப்பாடு வேண்டான்ட்டாங்க ஐ எம் ஃபாஸ்டிங் நான் உபவாசத்தில் இருக்கிறேன் உபவாசம் இருந்து ஜவம் பண்ணுறேன் இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் விமானத்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிறாங்களே அப்போ இவங்க எவ்வளோ ஆண்டர் மேலே பக்தியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா அவங்க நல்ல மதுபானை வாங்கி குடிக்கிறாங்க இது கொண்டு வா அது கொண்டு வான்னு சொல்லி விதவிதமாக மதுபானை வாங்கி நல்லா குடிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி இவங்க சாப்பிடலை ஏன்னா உபவாசம் உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க மதுபானு வாங்கி குடிக்கிறாங்க இது பாவம் தானே நமக்கு ஆண்டோர் பாவம்னு சொல்லியிருக்காருல இது மாதிரி போதை உண்டாக்குற இதெல்லாம் குடிக்கக்கூடாதுன்னு அதனால் இவங்க மெதுவாக கேட்டாங்க சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க சாப்பிடவும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் மதுபானெல்லாம் வாங்கி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னு மெதுவாக கேட்டாங்களா அண்ணமா டக்குன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒன்று கிறிஸ்தவளும் கிடையாது உபவாசம் பண்ணி ஏசு கிறிஸ்துக்கிட்ட ஜபமும் நான் பண்ணலை அப்போ உபவாசம் இருக்கிறேன் ஜபம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க மை காட் இஸ் சேட்டன் சாத்தான் தான் என்னுடைய கடவுள் நான் சாத்தானை கடவுளாய் வணங்குகிறவள் நான் ஏன் கடவுள் சாத்தான்கிட்ட சாப்பாடை ஒதுக்கி வச்சுட்டு உபவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணுறேன் இவங்களுக்கு அதிர்ந்து போனாங்க இப்படி ஒரு ஆளை பெறா ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாங்க இந்த சேட்டனிக் சர்ச்சு அப்படின்னே இருக்குது அமெரிக்காவில் ஆரம்பித்தது சேட்டனிக் சர்ச் சாத்தானின் சபை பல ஐரோப்பா நாடுகள் இந்தியா வரைக்கும் வந்திருக்கு இந்தியாவில் இருக்குது பெங்களூரில் இருக்குது சென்னையில் இருக்குது வெளியில் தெரியாது ரகசியமாக கூடுவாங்க வெளியில் பேர் எழுதி வச்சா சர்ச் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னு தான் இருக்கும் இயேசுடைய பேரை தான் சொல்லுவாங்க உள்ளே போனால் அவங்க சாத்தானை தான் வணங்குவாங்க அப்படி ஒரு சபை இருக்குது தான் இருக்குது கிராச தலைகளாக வச்சுருப்பாங்க சிலுவை தலைகளாக வச்சுருப்பாங்க நம்ம சர்ச்சில் நிறைய வெள்ளை ட்ரெஸ் போடுறாங்கல்ல தேவ தூதர்கள் போடுற மாதிரி பரலோக ட்ரெஸ்ஸுன்னு போடுறாங்கல்ல அவங்க கருப்பு ட்ரெஸ் போடுவாங்க 
இங்கே பரிசுத்தத்து குறித்து போதிக்கிறோம்ல சர்ச்சில் வந்து பரிசுத்தம் பாவம் செய்ய கூட பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அந்த சர்ச்சில் எவ்வளோ வேணாலும் பாவம் செய் எப்படி வேணாலும் ஒழுக்க கேடாக நடந்துங்க குடி வெறி விபச்சாரம் பண்ண துன்மாக்கம் ஏன்னா சாத்தான் பாவத்தை செய்ய தோன்றவன் தானே எவ்வளோ அசுத்தமாக நட நடந்து கொள்ளலாம் இதனால் வாலிபல் அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க ஓ எப்படியும் வாழலாம் எப்படியும் ஜீவிக்கலாம் குடிக்கலாம் வெறிக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இந்த அன்றுக்கிறோம் சர்ச்சஸில் சேட்டனிங் சர்ச் இப்போ வெளிப்படையாக கூட சாத்தான் சபைன்னு அமெரிக்காவில் வந்து விட்டார் அந்த மாதிரி சபைகள் இருக்கிறாரு அவங்க சாத்தானுக்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க அவங்க குடிக்கலாம் வெறிக்கலாம் அது அவங்களுக்கு தப்பு கிடையாது அப்படி உள்ளது ஒரு சபை இப்போ உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல இப்படி ஒரு சபை இருக்குது அமெரிக்காவில் இருக்குது இந்தியாவில் கூட வந்து விட்டது சமீப நாட்களில் அதனால தான் நீங்கள் சர்ச்சு அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அது சேட்டனிக் சர்ச் பிள்ளைகள் வந்து உங்களுடைய வாலி பிள்ளைகள்லாம் சர்ச்சுக்கு போகிறாங்கன்னா கவனமாக இருக்கணும் எந்த சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க அவங்கள்ட்ட டாக்டரின் என்ன அதெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் விழிப்பாக இருக்கணும் உங்கள் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்ச்சை கூட்டு போனால் தான் நல்லது வாலி பிள்ளைகளை எல்லாம் ஏன்னா அப்படி சாத்தான் தந்திரமாய் கிரியே செய்கிற காலம் அப்போ இந்த மாதிரி சர்ச்சுக்கு போகிறவங்க நிறைய பேர் அதிலும் பல பேர் இருக்கிறாங்க இந்த அம்மா இந்த சர்ச்சுக்கு போகிறவங்க சேட்டனிக் சர்ச் அந்த சபைக்கு போகிறதுனால உபவாசம் பண்ணி ஜெபிக்கிற என்ன ஜெபம் பண்ணுவாங்க இந்தவங்க ஆச்சரியமாக சரி நீங்கள் உபவாசம் பண்ணி சாத்தான்கிட்ட என்ன ஜெபிக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன ஜெப குறிப்பு இருக்குது ஜெபிக்கிறீங்கன்னா நான் ஜெபம் பண்ணுறது இந்த கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் ஃபேமிலி எல்லாம் உடையணும் குடும்பங்கள் சமாதானத்தை இழக்கணும் கணவன் மனைவி பிரியணும் குடும்பங்கள் உடஞ்சி செதறி போகணும் குடும்பங்கள் பாழாய் போகணும் குடும்பத்துக்குள்ள சமாதானம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி குடும்பம் பிரியணும் குடும்பங்கள் அழியணும் குடும்ப சமாதானம் கொலைக்கப்படணும் குடும்பங்கள் செதறப்படணும் குடும்பத்துக்குள்ள பாவம் வரணும் சண்டைகள் வரணும் சச்சரவு வரணும்னு நான் சாத்தாங்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணுறேன் அந்த அம்மா அவ்வளோ ஓப்பன்னா சொல்கிறாங்க இந்த சகோதரி அதிர்ந்து போனாங்க ஐயோ பிற அவங்க எனக்கு ஒரு பெரிய கடிதம் எழுதியிருந்தாங்க எப் எங்கே எந்த ஃப்ளைட்டில் எந்த நாட்டுக்கு போகும்போது நடந்த தெளிவாக எழுதி பிரதர் நம்முடைய சபைகள் குடும்பத்துக்காக ஜபமே பண்ணுறது இல்லை எத்தனை சபையில் குடும்பங்கள் ஒன்றா இருக்கணும் ஐக்கியமாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் சபையில் ஜெபிக்கிறோம் ஆனால் சேத்தனிக் சர்ச்சில் குடும்பம் உடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க குடும்பங்கள் நாசமாக போகணும் குடும்ப சமாதானம் இழக்கணும் குடும்பங்கள் எல்லாம் உடஞ்சி போகணும்னு ஜபம் பண்ணுறாங்க யோசித்து பாருங்க சபைகள் நம்ம எங்கே போய் கொண்டிருக்க அவன் சாத்தான் எவ்வளோ விவரமாக காரியம் செய்கிறான் அப்போ இன்னைக்கு இனிமேல் இதுக்கெல்லாம் நம்ம கூட ஜெபிக்கணும் சபைகள் பாஸ்டர்மார்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய சபைகளில் எல்லா குடும்பங்களுக்காக ஜெபிங்க உங்கள் கிராமம் உங்கள் பட்டணம் எல்லா சபைகள் இன்னைக்கு குடும்பங்கள் இணைந்து இருக்கணும் குடும்பத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஆவிகள் அழிக்கப்படணும் சாத்தானுடைய திட்டங்கள் அழியணும்னு ஜெபிங்க அப்போ அறிந்து கொண்டீங்களா ஏன் குடும்பம் பாதிக்கப்படுது மனிதர்கள் அல்ல பின்னால் நின்று செயல்படுகிற இந்த பொருளாத சாத்தானின் கிரியை தான் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுவதற்கு காரணம் ஏன் குடும்பத்தை அவன் டார்கெட் பண்ணுறான் ஏன் குடும்பத்தை அவன் சிதைக்கிறான் தெரியுமா நல்லா கவனிங்க ஒரு காலத்தில் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவ நாடுகள் உலகத்தில் பெரிய அதிகமான கிறிஸ்தவ நாடுகள் இருக்கிறாரு அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஐரோப்பா நாடுகள் பாருங்கள் ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸு இங்கிலாந்து அயர்லாந்து ஸ்காட்லாந்து நிறைய உலகத்தில் கிறிஸ்தவ நாடுகள் நீங்கள் அங்கே ஒரு காலத்தில் பெரிய பெரிய சர்ச்சஸ் நல்ல ஆராதனைகள் அது மாத்திரம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் மிஷினரிகளை அனுப்பினாங்க ஜபம் தேசத்துக்காக ஜபம் மிஷினரிகளை அனுப்புவது உதவி செய்வது ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வது ஆர்ஃபனேஜுக்கு உதவி செய்வது என்று ஏராளமாக செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ சுவிசேஷம் பரவினது தேவனுடைய ராட்சியம் கட்டப்பட்டது சாத்தான் பார்த்தா இந்த சபைகளை முடக்கணும் இந்த சபை ஊழியங்கள் தடுக்கப்படணும் இவங்க தான் ஜெபிக்கிறாங்க இவங்க தான் உலகம் முழுவதும் மிஷினரி அனுப்புகிறாங்க ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்கிறாங்க இது முடக்கப்படணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பார்த்தான் குடும்ப குடும்பமாக சர்ச்சுக்கு வர்றாங்க அந்த காலத்தில் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள்லாம் அந்த ஃபேமிலி உட்காந்து ஆராதிப்பாங்க துதிப்பாங்க ஜெபிக்கிறாங்க குடும்பத்தை உடச்சிட்டா சபை பாழாயிரும் சாத்தான் டார்கெட் பண்ணோம் அவனுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி குடும்பத்தை பாழாக்கிடணும் குடும்பத்தை உடச்சிட்டா சபை பாதிக்கப்படும் கணவன் மனை பிரிஞ்சுட்டா சர்ச்சுக்கு போக மாட்டாங்க பிள்ளைகள் பெற்றோரை விட்டு பிரிஞ்சுட்டா சர்ச்சுக்கு போக மாட்டாங்க 
ஆண்டவரை குறித்து வெறுப்பு வந்துடும் அவங்க பிரிஞ்ச குடும்பத்தை உடைச்சி தான் சபை பாதிக்கப்படும் சபை பாதிக்கப்பட்டால் சமுதாயமே சீரழிஞ்சிடும் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் இவ்வளோ பெரிய சீரழிவுகளும் பாதிப்பில் உண்டாக காரணம் சபை சபை சீரழிந்து விட்டது சபைக்குள்ளே உலகம் அன்று விட்டது சபைக்குள்ளே கத்தருகுத்த பயம் பரிசுத்த சிந்தை இல்லை எப்படி வாழலாம் இப்படி நடக்கலாம் டான்ஸ் ஆடு பாடு குதி இந்த மனநிலையை பிசாசு கொண்டு வந்து பரிசுத்த சிந்தையை எடுத்ததுனால சபை பாதிக்கப்படும் போது சமுதாயம் பாதிக்கப்படும் ஹவு த சர்ச் கோஸ் தி வேர்ல்டு கோஸ் என்ற பழமொழி சொல்லுவாங்க சபை எப்படி போதோ அப்படி தான் உலகம் போகும் சபை சரியாயிட்டா உலகம் சரியாயிரும் சபை சரியாயிட்டா சமுதாயத்தில் ஆசிர்வாதமான மாற்றம் வந்துவிடும் இன்னைக்கு பாருங்களேன் சமுதாயத்தில் இருக்க எல்லா பாவமும் சபைக்குள்ள இருக்குது ஏன் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் ஜாதின்ற பிரச்சனை பெருசாக காணப்படுகிறது சர்ச்சுக்குள்ள ஜாதி இருக்குது ஏன் இன்றைக்கு வரதட்சணை கொடுமையில் மரணங்கள் சம்பவிக்கிறது சர்ச்சுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க வரதட்சணை கேட்குறாங்க ஏன் லஞ்சம் ஊழல் சமுதாயத்தில் காணப்படுது சர்ச்சுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க லஞ்சம் வாங்குகிறான் ஊழல் பண்ணுறான் கள்ளக்கணக்கு எழுதுகிறாங்க சர்ச்சுக்குள்ளே நடக்கிறது அப்போ அதனால தான் சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற சாத்தானுக்கு தெரியும் இந்த சபை பாதிக்கப்படணும் சபை பாதிக்கப்படணுமானால் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படணும் குடும்பத்தை உடைச்சிட அதனால தான் இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் அது மாதிரி கனடா பல கிறிஸ்தவ நாடுகளில் இன்றைக்கு ஆலயங்கள் விற்கப்படுது சர்ச்சைக்கு யாரும் வருவதில்லை அப்படிலாம் சொல்ல காரணம் குடும்பங்கள் பாழாய் போனது தான் எந்த எந்த தேசத்தில் குடும்பம் ஒன்றா இருக்கிறோ அங்கே சர்ச்சு ஃபுல்லாக ஆட்கள் இருப்பாங்க அவங்க சர்ச்சுக்கு போவாங்க குடும்பமாக ஆராதிப்பாங்க நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் அப்போ குடும்பங்கள் தான் ரொம்ப கவனமாக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டிய பாதுகாக்க வேண்டிய முக்கியமான இடம் குடும்பத்தில் எழுப்புதல் வரணும் குடும்பத்தில் சமாதான அன்பு ஐக்கியம் குடும்பத்தில் ஒரு மனப்பாடு வரணும் அதுக்கு ஜெபிக்கணும் இதுதான் சாத்தானுடைய திட்டம் அதனால தான் அவன் குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புக எந்த சமுதாயமும் குடும்ப பாழான சமுதாயம் பாழாய் போய்விடும் அதனால குடும்பத்தில் உரசல்களை உண்டாக்கி குடும்பத்தை பாதிப்புக்குள்ளாக்க வைத்து விட்டால் இவங்க அதுக்காகவே அழுது கொண்டு நாட்களை போக்கி கொண்டிருப்பாங்க என்பதா சாத்தானுடைய திட்டம் அதனால தான் குடும்பங்களை சாத்தான் தாக்குகிறான் அப்போ குடும்பத்தில் இன்னைக்கு இவ்வளோ பாதிப்பு வர காரணம் யாருன்னா சாத்தான் அவனுடைய கிரியைகள் பொல்லாத பிசாசும் அவனுடைய கிரியைகளும் தான் இன்னைக்கு குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுவதற்கு காரணம் அப்போ அந்த எதிராளியாகிய பிசாசை குறித்து நம்ம தெரிந்திருக்கணும் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அமெரிக்கா தேசத்துக்கு நானும் என் மனைவியும் ஊழித்திருக்காய் சென்றிருந்தோம் இப்போ இந்த மாதிரி வாஷிங்டன் டிசி அங்கே தலைநகர் அந்த பகுதியில் ஊழியத்துக்கு போன போது அங்கே ஒரு பிரதர் வீட்டில் தங்கியிருந்த மணி அப்படின்னு ஒரு அருமையான சகோதரர் இருக்கிறார் செல்வின்னு ஒரு சகோதரி அவங்க எல்லா ஊழியர்களையும் நேசித்து அவங்க வந்து ஊழியங்களில் உதவியாக நிற்பாங்க அவங்க வீட்டில் தான் நான் என் மனைவி தங்கி இருந்தோம் பெரிய ட்ராவல் நீண்ட ட்ராவல் ரொம்ப களைப்பாக வந்து ராத்திரி பகலாயிட்டு பகல் ராத்திரி ஆயிட்டு அதனால் போய் டயர்டாக தூங்கிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு பிரதர் வந்து கதவை தட்டி எழுப்புனாங்க என்ன பண்ண பிரதர் அவசரமாக ஒரு வீட்டுக்கு ஜெபிக்க போனோம் நீங்கள் வர முடியுமான்னு கேட்டாங்க என்ன அவசரம்னு கேட்டேன் உடனே போனீங்க ரொம்ப அவசரம் சரி ஜெபிக்கணும்னு கூப்பிட்றீங்க குடும்பத்துக்கு வரோன்னு சொல்லி டக்குனி புறப்பட்டு நானும் என் மனைவி அந்த பிரதர் அவருடைய மனைவிலாம் சேர்ந்து அந்த பிரதர் தான் கூப்பிட்டு போனாங்க அந்த வீட்டில் ஒரு குடும்பத்தார் கணவன் மனை கிறிஸ்தவ குடும்பம் என்னன்னு கேட்டால் குடும்பத்தில் பிரச்சனை பிரதர் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை சீரியஸ் ஆகிவிட்டது அவங்க வந்து ரொம்ப பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம போய் ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே போனோம் சரின்னு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனால் நாங்கள் போன உடனே அந்த அந்த சகோதரி அந்த மனைவி டக்குனு ஒரு ரூமுகளில் போய் கதவை மூடிக்கொண்டார்கள் கணவர் பார்க்குறோம் அவர் அப்படியே அப்படியே நடந்துக்கிட்டு தன்னால் பேசுகிறார் இங்கிலீஷில் திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாரு கண் அவங்களுக்குள்ளே பிரச்சனை கணவர் மனைவி பிரச்சனை அந்த வீடு ஒரு மாதிரி இருக்குது அவர் வந்து பயங்கரமாக ஆங்கிலத்தில் மனைவியை திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாரு எங்களை பார்த்தோன்னே நாங்கள் ஒரு ஊழியக்காரங்க அவங்களே தெரிந்தவங்க அதை பற்றி ஒரு என்ன இல்லாமல் அந்த சகோதரி போய் ரூமுகள் போய் கதவை மூடிக்கிட்டாங்க இவரும் எங்கிட்ட பேசலை அவர் பாட்டில் நடந்துக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன் அந்த வீட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணுறது இப்போ அவங்க கணவன் மனைவி வந்தால் தான் நான் உட்கார வச்சு பேசி ஏதாவது செய்ய முடியும் அந்த பிரதர் ஏன் எங்களை அவசரப்பட்டு அவ்வளோ வேகமாக கூட்டிகிட்டு வந்தார்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு சத்தம் வெளியே வந்து சின்ன வைங்க பக்கத்து வீட்டார் வந்து நைன் ஒன் ஒன்றுக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க அமெரிக்காவில் நைன் ஒன் ஒன்றுன்னா போலீஸ் இங்கே நூறு மாதிரி அதுக்கு கால் பண்ணிட்டால் போலீஸு டக்குன்னு வந்துடுவாங்க போலீஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா 
நம்ம ஒரு போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உட்கார வச்சு ஏன் ஏன் சண்டை போடுறீங்க கணவன் மனைவி அன்பாக விட்டு கொடுத்து போங்க அப்படின்னு சேர்த்து வைக்க பிரயாசப்படுவாங்க நம்ம ஒரு போலீஸ் அமெரிக்க போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து கம்பீரமாக நிற்பாங்க உடனே யாராவது ஒருத்த உடனே வீட்டை காலி பண்ணு ஹஸ்பண்டு வெளியே போ அல்லது மனைவி வெளியே போ ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் தான் இருக்கணும் உடனே காலி பண்ணிடுவாங்க சேர்ந்து இருக்க விட மாட்டாங்க அது தான் அங்கே உள்ளது அங்கே உள்ள சில ப்ராக்டிக்கல் ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க பிரிச்சிடுறாங்கன்னு கேட்டால் அங்கே நடக்கிற சில ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் துப்பாக்கியெல்லாம் ஈஸியாக எல்லோரும் வாங்கலாமா திடீர்னு கொலை பண்ணிடுவாங்க அவசரத்தில் ஆபத்து உண்டாகிற அதனால் பிரிச்சிருவாங்க உடனே உனக்கு பிடிக்கலையா அந்த மனைவியோட வாழை பிடிக்கல சண்டை போட்டுக்கிட்டே யாருக்க வெளியே போ அவ்வளோ தான் அப்புறம் கோர்ட்டில் போய் பார்த்துக்க அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது போலீஸ் நின்று வெளியே அனுப்பிட்டு தான் போவாங்க திருப்பி அவங்க சேர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் அந்த பிரதர் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ஆயிரக்கூடாது பிரதர்னு உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் உள்ளே போனால் யார்கிட்ட நாங்கள் பேச மனைவி போய் கருவ முடிக்கிட்டாங்க கணவர் வந்து அப்படியே நடந்துக்கிட்டே திட்டிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் வந்து எங்களை வாங்கன்னு கூட கேட்கல இந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் என்ன பேச என்ன செய்ய அப்படி அட்மாஸ்பியரே வித்தியாசமாக இருக்குது அண்டவர் என்ன செய்கிறதுன்னு மனசில் நான் ஜோ மண்ணோன்னு ஆண்டு சொன்னார் ஜோ மண்ணுங்க ஜோ மண்ணுங்கன்னார் உடனே இது ஒரு ஆவிக்குரிய போராட்டம் இது பிசாசனுடைய போராட்டம் இந்த குடும்பத்தை உடைக்கிறதற்கு அவன் செய்கிற கிரியை நான் சொன்ன உடனே பிரதர் நம்ம ஜெபிக்கலாம் அவங்கள யாரையும் கூப்பிடல அவர் கணவரையும் நாங்கள் கூப்பிடல அவர் பாட்டில் திட்டிக்கிட்டே நடந்துக்கிட்டு இருக்காரு நாங்கள் நாலு பேர் முழங்கால் படிட்டோம் நான் என்னுடைய மனைவி அந்த சகோதரருடைய மனைவி நாலு பேர் சேர்ந்து கரம் உயர்த்தி ஆவில நிரம்பி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி பரிசு தாவிக்குள்ள நிரம்பி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் பொல்லாத அசுத்தாவியை கடிந்து கொண்டு இந்த குடும்பத்துக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற ஆவி பிரிவினை கொண்டு வருகிற ஆவி முறுமுறுப்பின் ஆவி சண்டை கொண்டு வர ஆவி இவ்வளோ கட்டோன்னே ஆவில நிரம்பி ஜெபித்துக்கிட்டே இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஆரம் ஜபத்தை விடலை ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் கதவை மூடிக்கொண்ட சகோதரி கதவை திறந்து வெளியே வந்து எங்கள் கூட வந்து முழங்கால் போட்டாங்க அவங்கள முழங்கால் போட்டு அழுது ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க இன்னும் நாங்கள் ஜெபித்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் விட்டல ஆவில நிரம்பி ஜெபித்துக்கிட்டே இருக்கிறோமா அப்படியே நடந்து கொண்டு திட்டி கொண்டே இருந்த கணவர் வந்து இந்த பக்கம் முழங்கால் போட்டார் அவரும் க தன்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த ஜபம் நாங்கள் ஜெபிக்க 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 அந்த அட்மாஸ்பியரே மாறினார் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சூழ்நிலை மாறினார் அந்த முறுமுறுப்பு சண்டை கோபம் அதெல்லாம் நீங்கி ஒரு தேவ பிரசனம் இறங்கின உடனே கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு மனம் திரும்புதல் உண்டானது உடைவு உண்டானது தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஒப்புரவாகி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஆண்டவர் உண்டாக்கி விட்டார் அப்போ தான் ஆண்டவர் நான் அறிந்து கொண்டேன் இந்த குடும்பங்கள் உடைவதற்கு இந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் இந்த பொல்லாத ஆவியனுடைய கிரியை நம்ம அதை எதிர்த்து ஜவம் பண்ணால் வீட்டுக்குள்ளே மாற்றம் வந்து விடும் அப்போது இன்றைக்கி குடும்பங்களுக்குள்ள இந்த பாதிப்புகள் விரக்திகள் சந்தோஷமில்லாத சூழ்நிலை கணவன் மனை பிரச்சனை மாமியார் மருமகள் உரசல்கள் பிரச்சனை சண்டை முறுமுறுப்பு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் சாத்தான் என் ஆண்டவர் குடும்பத்தை உண்டாக்கினார் ஆண்டவர் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையை ஸ்தாபித்து மாதம் ஏவாழ நீங்க சந்தோஷமா வாழணும்னு வச்சிருக்கிறார் பிசாச பாக்குறான் இவங்களை சந்தோஷமா வாழ விடக்கூடாது இவங்க சந்தோஷமா இருந்தால் ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவார் இவங்க பாதிக்கப்பட்ட ஆண்டவுடைய உள்ளம் பாதிக்கப்படும் ஏன்னா அவன் சான் ஆண்டவருக்கு எதிரி இந்த சாத்தான் இவன் எங்கிருந்து வந்தான் அப்படின்னா அவன் ஒரு தேவ தூதனா இருந்தவன் தேவன் அவனை தூதனாகத்தான் சிருஷ்டித்து வைத்திருந்தார் அவன் தன்னை பெருமையாக எழுப்பி நான் கத்தர் கடவுளுக்கு மேல நான் தான் கடவுளா இருப்பேன் என்னதான் எல்லாரும் வணங்கணும்னு எழும்பனதுனால ஆண்டவர் அவனை பரலோகத்தில் இருந்து அவனை தள்ளி போட்டார் அவன் பிசாசாய் மாறிவிட்டான் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தாலும் அதற்கு விரோதமாய் செயல்படும் ஆண்டவர் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிச்சா இவன் குடும்பத்தை சாபத்துக்குள்ளாக்குவான் ஆண்டவர் குடும்பத்தில் சந்தோஷத்தை கொடுக்க ஆசிர்வதித்தா இவன் குடும்பத்துக்குள்ளே குழப்பத்தை உண்டாக்குவான் இது பிசாசு தான் இதுக்கெல்லாம் பின்னணியில் இருக்கிறவன் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஒரு குடும்பம் நீ வரும்போது கணவன் மனைவி ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்புறம் பெற்றோர் பிள்ளைகள் பேரன் பேத்திகள் இந்த உறவுகள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் குடும்பம் அதில் பாருங்கள் சில சமயத்தில் வாக்குவாதம் சண்டை பிரிவினை பெரிய யுத்தமாய் மாறிவிடுகிற சின்ன பிரச்சனை அது அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரச்சனையை மாறி டைவர்ஸ் என்ற வார்த்தை வரைக்கும் வந்துடும் நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தி பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆன பிறகும் 
ஒரு இவ்வளோண்டு சின்ன காரியத்தை பெருசாக்கி அது வாக்குவாதமாக வந்து ஒரு வாழ முடியாதுன்ற காரியம் வந்துடும் எவ்வளோ தவறு இல்லை அதுக்கு இடம் கொடாதுங்க அதனால் இப்போ ஆண்டு விடத்தில் ஆண்டு வரே இந்த மாதிரி வாக்குவாதம் சண்டை பிரிவினை கசப்புகள் காயங்களை ஏற்படுத்துகிற காரியம் எங்கள் வீட்டில் வேண்டாம் நாங்கள் சந்தோஷமாக சமாதானமாக மன்னிக்க ஐக்கியமாக இருக்க உதவி செய்யணும் செபிங்க ஆண்டவர் கருப்பை தருவார் ஜெபிக்கலாமா இப்போ உங்கள் வீட்டுக்குள்ள அந்த பிரச்சனை இருக்குதா ஜபம் பண்ணிட்டு உடனே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவு ஆயிடணும் குடும்பம் நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சின்ன சின்ன வாக்குவாதம் வரத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் நீங்கள் மேற்கொண்டு போயிடலாம் ஜெபிக்கலாமா தகப்பனே எங்களுடைய குடும்பத்தின் மீது எவ்வளவு அன்பும் அக்கறையும் உள்ள தேவன் எங்கள் குடும்பத்தில் சமாதான சந்தோஷம் ஐக்கிய மகிழ்ச்சி காணப்பட நீர் விரும்புகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அதற்காகவே இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் எங்களோடு என்னோடு நீர் பேசுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் விவாதத்துக்கு நாங்கள் இடம் கொடாமல் சண்டைக்கு இடம் கொடாமல் எங்கள் வீட்டுக்குள்ள அது மாதிரி சத்தங்கள் உண்டாகாமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்க விட்டு கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அன்றுவரே இந்த சண்டைகள் பிரிவினைகளை உண்டாக்குகிற ஆவிகளை கடிந்து கொள்கிற மேசுவின் நாமத்தில் தேவ சமாதானம் எப்போது எங்களுடைய குடும்பத்தை ஆட்கொண்டிருக்கட்டும் குடும்பத்தில் காணப்படுகிற வியாதிகள் மாறட்டும் குழப்பங்கள் தீரட்டும் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் பண தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் என்னென்ன காரியத்தில் குறைவு காணப்பட்டு என் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிங்க நிறைவாக்குங்கன்னு உங்களுடைய பிள்ளைகள் கேட்கிறார்களோ ஏசுவின் நாமத்தில் அதில் நிறைவான ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் இன்று முதல் அந்த ஆசிர்வாதத்தை காணட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் பதில் கொடுத்து விட்டார் வசனத்தின்படி நடந்து கொள்ளுங்க நீங்கள் எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருப்பீங்க உங்களுடைய குடும்பம் மகிழ்ச்சியான குடும்பமாக இருக்கும் ஆமேன் பிரியமானவர்களே உங்கள் குடும்பம் மகிழ்ச்சியான குடும்பமாக மாற என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றிய ஆலோசனையை கேட்டு நீங்கள் நிச்சயமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதீர்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் Six two eight two double one. Our phone number zero four six three nine three five three five three five. Info at jesusredeems dot org. Our website www dot jesusredeems dot com. God bless you.